Diretor de Shang-Chi em negociações para dirigir o Homem-Aranha 4 de Tom Holland. Pessoal, vocês estão prontos para descobrir quem pode ser o novo diretor do próximo filme do Homem-Aranha? E mais, será que o Shang-Chi vai finalmente voltar às telas em grande estilo? No vídeo de hoje vamos explorar todas as negociações e decisões que estão rolando nos bastidores da Marvel, além de mergulhar nas novidades de outros heróis que prometem sacudir o universo dos cinemas. Quer saber quem pode estar por trás das próximas aventuras do seu herói favorito? Fique comigo até o final e vamos aos detalhes. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que o novo diretor de Homem-Aranha 4, se for confirmado, vai trazer uma mudança positiva para o estilo dos filmes ou se prefere que a franquia mantenha o mesmo tom dos filmes anteriores. Vamos conversar nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. A próxima aventura do Homem-Aranha pode trazer uma surpresa. O diretor de Shang-Chi, Destin Daniel Creighton, está em negociações para comandar o filme. Isso mesmo, depois do sucesso de Sem Volta para Casa, parece que teremos mudanças importantes nos bastidores, mas será que essa escolha vai impactar o estilo do filme? E se impactar, será que é uma notícia positiva ou negativa? Vamos falar sobre isso. De acordo com as informações do Hollywood Reporter, Creighton foi inicialmente escolhido para dirigir o próximo filme dos Vingadores, que na época chamava A Dinastia Kang, mas acabou sendo substituído pelos irmãos Russo e o projeto agora se chama Vingadores Doomsday. Esse contexto aumenta ainda mais as expectativas sobre como ele vai conduzir o novo filme do Aranha, por enquanto, o que se sabe é que a trama se passa depois dos eventos de Sem Volta para Casa e isso promete muitas consequências interessantes para Peter Parker. E não para por aí. Outros diretores como Adil El Arbi e Bilal Falar, que já trabalharam em Miss Marvel e Justin Lin, da franquia Velozes e Furiosos, também foram considerados para o projeto. Mas, com Creighton assumindo, o foco pode mudar. Ah, e sobre a produção, rumores indicam que as gravações devem começar ainda este ano, com Tom Holland e Zendaya reprisando seus papéis como Peter e MJ. Agora, o que causou a saída do diretor John Watts, que dirigiu os três primeiros filmes do Tom Holland? Ele comentou que após as reações ao lançamento de Sem Volta para Casa, que seria o Homem-Aranha 3, em plena pandemia percebeu que aquele foi um momento único e que seria difícil recriar aquele tipo de impacto. Isso levanta uma questão interessante. Será que a franquia vai conseguir superar essa marca ou estamos diante de uma nova era do Homem-Aranha? Uma outra pergunta, hoje estamos com bastante perguntas. Vocês curtiram o filme Shang-Chi? Fica a pergunta no ar para quem ainda não compartilhou a opinião. E falando nele, apesar do sucesso que o longa fez lá em 2021, o personagem ainda não deu as caras novamente no MCU. Mas calma, porque isso pode mudar bem em breve. O próprio Simi Liu, e a gente já divulgou isso aqui no canal, o ator que interpreta o Shang-Chi, já deu pistas de que a sequência está em desenvolvimento. Ele comentou que muito disso está fora do seu controle, mas definitivamente está rolando, o que deixou os fãs mais do que animados. Eu, sinceramente, adorei o Shang-Chi porque eu adoro filme de artes marciais. Além disso, o Shang-Chi também vai aparecer no programa Marvel Zombies, da Disney+, Plus, que teve algumas cenas mostradas na exposição da D23 desse ano. Ou seja, para quem estava com saudade do herói, boas notícias estão a caminho. E não para por aí, o diretor Destin Daniel Creighton está envolvido em outro projeto, a série Wonder Man, estrelada por Yaa Abdul Matin II, que é o Arraia Negra lá em Aquaman. Agora, o que ainda não sabemos é quando essa série chega, 
o que deixa todo mundo na expectativa. Só não sei se expectativa positiva ou negativa. Afinal, quem pediu uma série do Wonder Man? Aliás, quem pediu uma série da Agatha? Quem pediu uma série da Echo? Às vezes é impossível entender a Marvel. E temos ainda mais novidades do Homem-Aranha. Na D23, o público viu cenas da nova animação Seu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha, onde Peter Parker tem suas origens exploradas em um universo alternativo. Em vez de Tony Stark, o mentor dele é Norman Osborn, interpretado por Coman Domingo. E, apesar de Tom Holland não estar envolvido nesse projeto, Charlie Cox volta para dublar Matt Murdock, reforçando a conexão com o universo de Demolidor. Isso sem contar com outros lançamentos da Sony, como Venom, Última Dança, e a adaptação de Craven, o Caçador, que promete trazer Aaron Taylor Johnson como o protagonista em dezembro, mas aparentemente não vai ter nenhuma ligação com Homem-Aranha. Pessoal, no final das contas, na minha opinião, o que vemos é que o futuro do Homem-Aranha está cheio de expectativas, tanto pela possível chegada de Destin Daniel Creighton na direção, quanto pela continuidade da trama após os eventos de Sem Volta para Casa. A Marvel está apostando em grandes nomes e projetos ambiciosos e isso gera uma curiosidade enorme sobre o que vem por aí. Além disso, o retorno de personagens como Shang-Chi só aumentam essa sensação de que o universo da Marvel está se expandindo de maneiras inesperadas. Agora quero saber de vocês, o que acham dessas mudanças de tom nos filmes do Homem-Aranha? Preferem manter o mesmo tom dos três primeiros filmes ou que uma mudança é ótimo para trazer oxigênio para a franquia? Em Homem-Aranha 4, vocês querem mais multiverso ou Homem-Aranha raiz amigão da vizinhança? Comentem suas opiniões aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se acharem interessante a notícia, curtam, compartilhem e se inscrevam. E depois que vocês fizerem tudo isso, vamos girar para a próxima notícia. Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego, sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Artificial, que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de inteligência artificial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. Tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de 10 mil reais por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina ferramentas de inteligência artificial. E isso já está acontecendo, então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do Chat GPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia. E ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com IA e descobrir como ganhar dinheiro com ela. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar.